वीज़ा जो है यूके का कैसे मिला और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ी ये कुछ फैमिली वीज़ा का भी पूछ रहे थे कुछ विजिट का भी कुछ वर्क का भी ये तीनों सवाल जो है मैं पूछूँगा आपने हर वो डॉक्यूमेंट लगाना होता है जिससे ये साबित हो कि आप वापस आएंगे तो, लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो वीजा रिफ्यूज होता है जी वो उन नेसेसरी डॉक्यूमेंट की बेस पे तो कभी भी नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के तौर पे भी यूज करते हैं यस वो इमाम साहबान और जो फाज कुरान है वो भी बहुत पूछते रहते हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का वीजा कहते हैं ओके okay. यहाँ पे इमाम मस्जिद जो है उसकी बड़ी इज्जत है तो जो है बड़ी वो अहमियत देते हैं okay. उसके लिए टीयर फाइव वीजा होता है वो। जी बिस्मिल्लाम वरम्ह वरक मैं हूँ जुबैर रियाज मौजूद हूँ लंडन में सबसे पहले दरुदोलम सबसे पहले यहाँ से चेकआउट होके मैं जो हमारे दोस्त है इनाम राना साहब जिन्होंने हमारा वीजा लगवाया आज आपको जो है बताएंगे वैसे इस वीडियो में कि वीजा जो है यूके का कैसे मिला और उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ी ये सारी तफसील भी आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी सामने जो है जूलिया एंड राना यहाँ पे हमने जाना है आप लोगों के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि भाई मुझे ईमेल्स भी आई हैं कई दोस्तों की सऊदी अरब से ही कि हमने भी वीजा अप्लाई करना है तो उसके हवाले से आपने कैसे किया क्या तफासिल थी यकीन जाने मुझे इतनी जो है तफासिल के बारे में पता नहीं क्योंकि मैंने कोई एक क्लिक भी नहीं किया माँ से भाई मैंने दो चीज़ें की कि जो जो पेपर जो है हमारे राणा साहब वकील साहब मांगते गए हम जो है वो प्रोवाइड करते गए और साथ में एक दिन मुझे जद्दा जाना पड़ा वहाँ पे जो है कोई थम वेरिफिकेशन वगैरह या ऐसे जो डिटेल थी वो सारी की थी कुछ फैमिली वीज़ा का भी पूछ रहे थे कुछ विजिट का भी कुछ वर्क का भी ये तीनों सवाल जो है मैं पूछूंगा जिसका मतलब ये प्रोफेशन है तो माइक जा रहा है इनाम भाई के पास सबसे पहले इनाम यार अपना तो आप थोड़ा सा तारफ़ करा दे बाई प्रोफेशन में वकील अच्छा। में वकालत करता हूँ सोलिस्टर्स के नाम से हमारी लॉ फॉर्म है यहाँ पे ओके और हम इमिग्रेशन फैमिली लिटिगेशन और दीगर फील्ड से अच्छा मतलब सारा वो वीजों का ही और इमिग्रेशन के हवाले से आपके वो भी स्पेशलिस्ट है हमारा एक डिपार्टमेंट वो भी है उसकी भी स्पेशलिटी है हमारी ठीक है जबरदस्त तो मेरा जो वीजा आपने अप्लाई किया था वो कौन सा था विजिट वीजा विजिट वीजा आपका विजिट वीजा अप्लाई किया था टूरिज्म के लिए टूरिज्म के लिए ओके अच्छा वो तो कोई मिसाइल पेश नहीं आई मतलब आ ही गया था माशा फॉरन वीजा आ गया था आप एक आपकी प्रोफाइल इतनी मजबूत है अच्छा प्रोफाइल के ऊपर होता है <laughs> बहुत ज्यादा प्रोफाइल के ऊपर एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट आप एविडेंस लगाते हैं जी जी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो आपने यार मुझसे कोई चार पाँच बैंकों के जो है वो असेटमेंट भी ली जॉब की भी तो ये बहुत जरूरी होती है या वैसे आप लोग लगाते हैं विजिट वीजे में आपने दो तीन चीजें असूल के तौर पे याद है ओके okay. वीजा ऑफिसर जो चीजें चेक कर रहा होता जी जी एक पहली चीज वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके अपने मुल्क में टाइस क्या है ओके okay. आसान आसान नहीं टाइस की बात टाइस मुराद ये है कि आपके अपने मुल्क में रवाबत कितने मजबूत है okay. आप वापिस आएंगे ओके उन्होंने मेक श्योर करना है कि वापिस जाएंगे सही 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 ठीक अब उसके लिए सबसे पहले आपने ये साबित करना है कि आपके अपने मुल्क में जी जी आपकी फैमिली है जॉब है रिश्तेदारी है चुनाचा आपने हर वो डॉक्यूमेंट लगाना होता है जिससे ये साबित हो कि आप वापस आएंगे फॉर एग्जांपल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की थी जी जी आपने बच्चों के, के पासपोर्ट्स की कॉपी दें जॉब लेटर दें ये सारी चीजें ये साबित करती है की आपकी जड़े कितनी मजबूत है अपने मुल्क के अंदर वापिस आने की सही दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये साबित करना होता है कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही आ रही आ रही सही बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें कि वो स्पॉन्सर यहाँ से कोई स्पॉन्सर करता है ओके और उनको ये लगता है कि बस स्पॉन्सर किसी ने कर दिया है तो ये काफी है ये काफी कतर नहीं है आपका स्पॉन्सर चाहे यहाँ का लेट से किंग चार्ल्स भी अगर आपका स्पॉन्सर कर रहा है ओके। तो उसके बावजूद अगर आपकी अपनी जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो नहीं देगा नहीं दे तो आपने क्या साबित करना है कि आप रेगुलर इनकम है रेगुलर बिजनेस या जॉब है और उससे रेगुलर इनकम आती है बहुत से दोस्त ये गलती करते हैं कि वो बड़ी अमाउंट डाल देते हैं हाँ ये मैं पूछने वाला था कि इसमें कुछ अमाउंट हाँ। भी मतलब नहीं देखें आपके पास एंड बैलेंस इतना तो होना चाहिए ना कि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप दो चार हजार पांच हजार खर्चने लगे हैं तो आप ये पाउंड या रियाल पाउंड 
پاؤنڈ پاؤنڈ کے اندر آپ خود بھی آئے ہیں ماشاء اللہ آپ تو خیر ظاہر ہے ہمارے مہمان ہیں لیکن نارملی اگر آپ ایک ہفتے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو دو ہزار پاؤنڈ کے قریب چاہیے ہوتا ہے آپ کو اتنا آپ کے پاس اس سے اوپر آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس یہی نہیں ہے کہ دو ہزار یا تین ہزار ریال پڑا تو آپ کہیں کہ جی یہ اسی میں سے کہا مطلب کم از کم اکاؤنٹ میں بیس پچیس ہزار ریال ہونا چاہیے, ہونا چاہیے یا جو بھی آپ کی کرنسی لوکل جی 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 کہ آپ کے ماشاء اللہ فینس دنیا بھر میں ہے نا ساروں کے حوالے سے بات کر جی جی تو آپ کی جو بھی ملکی کرنسی ہے وہ اتنی ضرور ہو کہ اگر دو ہزار پاؤنڈ اس میں سے آپ خرچ رہے ہیں ٹرپ کے اوپر تو پھر بھی آپ کے پاس صحیح بڑی اماؤنٹ کبھی نہیں یک دم ڈالنی یک دم نہیں ڈالنی اگر کیوں چھ مہینے کی سٹیٹمنٹ آپ لگاتے ہیں یا ایک سال چھ مہینے کی چھ مہینے کی جی اس چھ مہینے کی سٹیٹمنٹ میں اگر کوئی بڑی ٹرانزیکشن آئی ہے تو وہ لگے گا کہ آپ ویزے کے لیے پیسے ڈالیں یس ہاں اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتے فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ دس لاکھ یا پندرہ لاکھ کی کوئی اماؤنٹ ڈالی ہے بڑی لیکن آپ نے ہر ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کو جسٹیفائی کر دیا وہ جو لیٹر لکھتے ہیں آپ اس ہاں ہاں جی کورنگ لیٹر کے اندر ہم نارملی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا مجھے ان ان کیوں آئی ہیں یا کیوں گئی ہیں پھر آپ نے کورنگ لیٹر میں مینشن کرنا ہے کہ یہ اس مد میں آئی تھی یا اس مد میں گئی جو ریگولر انکم ہے وہ مسٹ بھی ٹیکس سعودی عرب میں تو چل اتنا نہیں باقی ملکوں میں ہوتا ہے ٹیکس ریٹرن جمع ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ جو انکم شو کر رہے ہیں وہ وہی ہوگی جو ٹیکس ریٹرن میں آپ نے شو کی ہے یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے پھر بہت سے دوست جو ہیں وہ یہ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ بس ویزا اپلائی کر اگر آپ وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو یا تو یہاں پہ کسی کا ایڈریس دیں جس کے پاس آپ نے رہ رہے ہیں یا ہوٹلس کی بکنگ بکنگ کر کے وہ بکنگ ڈال دیں ساتھ بکنگ لازمی آپ نے مجھ سے کوئی کم از کم پاسپورٹ بچوں کے وائف کے اور اس کے علاوہ بینک اسٹیٹمنٹس اس کے علاوہ جاب لیٹر اس کے علاوہ پے سلپس جو میری منتھلی کمپنی پے کرتی تھی اس کے بھی لیکن جب میں وہاں پہ گیا تھا جدہ تو انہوں نے وہاں پہ کوئی لسٹ دی تھی اس میں یہ چیزیں تو انہوں نے مطلب ہے کہ مارک نہیں کی ہوئی تھی کہ یہ ضرورت لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے جی وہ ان نیسری ڈاکیومنٹ کی بیس پہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا اچھا بیلنس آف پروبیلٹی کیا کہ ویزا ریفیوز ہوتا ہے اوکے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کے ملک میں ٹائز اتنی مضبوط ہیں کہ آپ واپس جائیں گے ہمیں نہیں لگتا کہ جو انکم آپ نے شو کروائی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ٹوریزم کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ کے رہنے یا ریزن فار ٹوریزم جو آپ دے رہے ہیں فیملی وزٹ بھی ہو سکتا ہے ٹوریزم بھی ہو سکتا ہے میڈیکل ویزا بھی ہو سکتا ہے کئی اس کی قسمیں ہیں اب تو ورک بھی الاؤ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ آئے ہیں تو کچھ چھوٹی اسائنمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کا ڈاکیومنٹری ایویڈینس جو ہے وہ ان نکات کو کور کر رہا ہو یعنی کہ ویزا آفیسر کے پاس کوئی کیونکہ اگر یہ کور ہے نا تو آپ کو پتا ہے ہم جوڈیشل ریویوز کرتے ہیں ویزا ریفیوزلس کے نائنٹی پرسینٹ کیسز میں ڈیسیجن واپس لے لیتا ہے ہوم آفس اگر یہ نکات کور کیے گئے کور کیے گئے ہوں اس لیے یہ نکات کور کر کے ہمیشہ اپنی کسی ڈالیں ان شاء اللہ اول تو ریفیوز اچھا مجھے ایک نیا آئیڈیا آ رہا ہے کیوں نہ باہر چلیں ٹھیک ہے تھوڑا لنڈن بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے سوال جوابات بھی ہوا چل پڑی آج کے دن یہ بیگ جو ہے نا بہت ٹریول کر رہے ہیں ہر طرف اس وقت گاڑی میں آ چکے ہیں میں نے تھوڑا تاکہ لنڈن بھی ہم دیکھتے رہیں اور بجائے یہ کہ انعام بھائی جو اپنے آفس میں ہمیں بٹھائی رکھیں کیوں نہ تھوڑا جو ہے اب ویسے آگے جو ہے لنڈن آئی بھی جانا ہے وہاں پہ ایک اور دوست آ رہے ہیں فہیم بھائی انتظار کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ سفر بھی ہو جائے گا اور راستے میں جو آپ لوگوں کے سوالات آئے تھے وہ بھی ہو جائیں گے اچھا یار جو بیسک مطلب جو زیادہ تر جو وجوہات ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ ریفیوز ہوتا ہے ویزا وہ کیا ہے وزٹ ویزا کی بات ہو رہی ہے وزٹ ویزا جو زیادہ تر ریفیوز ہوتا ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹس لگائے ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ آپ واپس جائیں گے اچھا بہت بہت ایسے ہمارے کلائنٹس ہیں جو بہت امیر ہوتے ہیں اور یہی والی بات یہ والی بات کیوں صرف اس وجہ سے کہ ڈاکیومنٹس جو ساتھ لگائے ہوتے ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ آپ کے اپنے ملک میں مضبوط ٹائز ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ آپ کی انکم ریگولر ہے ایک زیادہ بہت بڑی مسٹیک جو ہمارے اسپیشلی پاکستان سے لوگوں میں میں نے نوٹ کی جی جی 
क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के तौर पे भी यूज करते हैं यस ये तो बिल्कुल ऐसे ही होता है वो एक ही अकाउंट हाँ, पाकिस्तान में तो कोई मसाइल नहीं होते कोशिश ये करें कि एक अकाउंट को तो आप बिजनेस अकाउंट के तौर पर दिखाएं कि बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ये एक अकाउंट में आप अपने बिजनेस से प्रॉपर तनख्वाह हर महीने डालते हैं महीने छह महीने की वो स्टेटमेंट आप साथ लगाएं जिसमें आप ये बताएं कि जी आ, जो है वो ये मैंने क्या साथ साथ लंदन दिखाया जी, जी, ये फॉरेस्ट गेट का एरिया अच्छा ये फॉरेस्ट गेट का एरिया है अच्छा ये सारे मतलब ये कमर्शियल एरिया तो नहीं है ना ये कमर्शियल एरिया ये कमर्शियल है अच्छा नहीं ये तो देखना है लेकिन आप ये देखे ना इस साइड पे भी सही सही जबरदस्त अभी अगर कोई बंदा फैमिली के साथ आना चाहता है यहाँ पे विजिट पे नहीं मतलब यहाँ पे रहने के लिए तो उसके कितने तरीके हैं मुख्तर अल्फाज में देखिए जुबैर में इस वक्त जो है ना एक तो स्टूडेंट वीजा बहुत आसान हुआ ओके बहुत आसान तो, हाँ, लेकिन उसके लाजिम स्टूडेंट भी होना पड़ेगा आपको आयट्स करना पड़ता है उसकी आपकी कोई डिग्री की बैकग्राउंड होना चाहिए उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन करवाना लेकिन उसमें कह लें के नब्बे से पचानवे फीसद लोगों के वीजा लग जाए लग रहे हैं इतना ज्यादा स्टूडेंट आ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे पैसों की जरूरत है ओके सारा सिलसिला हम इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी में दाखला भी लाजिम लेना पड़ेगा और पे भी, पेमेंट भी एडवांस देनी पड़ेगी उसका उसका फायदा ये है जुबैर भाई कि जैसे ही आप खत्म करते हैं डिग्री तो आपको दो साल का वर्क परमिट मिल जाए ओके ग्रेट दो साल का वर्क परमिट मिल जाता है उस पीरियड में आप जो है वो नेशनलिटी भी ले लेते हैं नहीं उस दो साल के वर्क परमिट के बाद आप जॉब ढूंढ के किसी और कैटेगरी में पांच साल आपको पूरे करने हैं फिर ग्रेट और उसकी बेस पे आपको तो यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है मतलब भले वो एक साल की भी आप ले सकते एक हैं साल वो मास्टर्स का कोर्स कोई भी डिग्री कोर्स okay. हो डिग्री कोर्स हो उसी की बेस के ऊपर आप सही. वो कर सकते हैं अच्छा आ, तो इसमें फिर वो मतलब अगर फैमिली में से एक मिया बीवी जो है कोई एक भी वीजा अप्लाई कर दे तक, अभी तक वैसे गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है कि जिस जो डिपेंडेंट है उनका राइट टू वो खत्म कर दे लेकिन अभी तक अच्छा अभी तक है मैंने दूसरा जो इस वक्त बहुत ज्यादा मदद मैंने आपकी बात कर इस वक्त दूसरा जो काफी बड़ा चल रहा है वो चल रहा है स्किल्ड वर्कर वीजा ओके वर्क परमिट जिसको जी 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 तो यहाँ पे क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन है ओके पुरानी जबरदस्त जो है वो छोटी है बहुत नहीं ये इसका एक कैंपस अच्छा, है कैंपस है एक से ज्यादा कैंपस ओके ओके अच्छा लंदन में यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती अच्छा हाँ जी मैं इसी वजह से ग्लास को जाके पढ़ा था ओके मैं आया तो मैंने कहा यार ये इतनी छोटी छोटी यूनिवर्सिटी हमने तो फिल्मों में देखी हाँ वो बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या क्या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और ग्लासगो यूनिवर्सिटी एडमरा यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ये सारे फिर उधर स्कॉटलैंड की तरफ आ जाते हैं ये नहीं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इंग्लैंड में आता है इंग्लैंड में और जो ग्लासगो ये और एडमरा है वो स्कॉटलैंड ग्रेट तो ये है कि आपने वो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है जी जी उसमें अगर आपको यूके का कोई भी कंपनी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है ठीक है तो आप उसकी बेस के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं पूरी फैमिली लेके आ सकते हैं एक ही टाइम पे या पहले आप आएंगे फिर बाद में इकट्ठे आ सकते इकट्ठे पे आ सकते हैं लेकिन हम एडवाइस हमेशा ये करते हैं पहले क्या होता है कि पहले आप अपना वीजा अप्लाई करें वीजा लग जाए अगले दिन फैमिली का वीजा अप्लाई करें फ्लाई कटे कर लें ओके ताकि खुदा न खासा आपका ना लगे तो बाकी की फीसें तो जाए ओके मेरा ख्याल है अपने नाजरीन को लंबे विलेज भी दिखा सकते हैं ओके हाँ चल रहा हूँ सारे आप रह भी जो है वो सामने आपकी बिल्डिंग भी है मेरी बिल्डिंग मेरे अच्छे करे यार जबरदस्त अच्छा ये सामने ये चर्च है क्या ये चर्च है ये चर्च, ये चर्च है।, है ये स्टेटफर्ड का एरिया यहाँ पे ये सारे पब चर्च पुरानी अच्छा, मार्केट पुरानी मतलब यहाँ पे ये एरिया जो है जी जी। आ, सबसे ज्यादा मकबूल हुआ था ओलंपिक्स की वजह से ओलंपिक्स की वजह से उसमें कोई निशान ही नजर आ रही है हाँ जी वो स्टेटफर्ड स्टेशन से जी जी बिल्कुल साथ वो ओलम्पिक विलेज बना हुआ है ग्रेट इस एरिए में जो है वो आपको ये 2000 कितने में था 2002 हजार दो हजार बारह में दो हजार बारह में ठीक है तो फिर इसकी वजह से ये है कि यहाँ पे फिर एरिया काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट डेवलप हो गया और उसका सारा सिलसिला जबरदस्त अच्छा क्योंकि आपको पता है कि मेरे रिलेशन में ज्यादातर वो इमाम साहबान और जो फाज कुरान है वो भी बहुत पूछते रहते हैं यहाँ पे उनके पास हाँ के बड़ी सर्टिफिकेट नहीं होती यूनिवर्सिटी की सिर्फ उनके, उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश का उनको कोर्स जरूर करना पड़ेगा इंग्लिश का अच्छा हाँ जी उसके लिए उनको जो है वो पांच मिनट चाहिए होता है 
पांच मिनट आइल्स का पांच बैंड ओके यहाँ पे उसको मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का वीजा कहते हैं ओके यहाँ पे इमाम मस्जिद जो है उसकी बड़ी इज्जत है अच्छा हाँ जिसको मिनिस्टर वो तो वैसे भी होता है लेकिन मतलब वीजे के हवाले से बात कर रहा हूँ मतलब उसको जो है बड़ी वो अहमियत देते हैं उसके लिए टीयर फाइव वीजा होता है उसके मिनिस्टर ऑफ रिलीजन कितना अंदाजा है की वो लग जाता है नहीं लगता है उसके लिए उसके लिए शरात ये होती है की यहाँ से किसी मस्जिद या मदरसे ने आपको ओके मतलब लाजिम यहाँ से से जानी चाहिए। ओके। आप जॉब यहाँ से मतलब मेन जो है ना सारी जगह पे आप कह लेंगे जा रही है ट्रेन जा रही है बसेस जाती है जबरदस्त ये किस चीज की निशानी ये जब ये ओलंपिक्स के लिए अच्छा ये ओलंपिक के लिए हाँ, ये सामने ये ओलंपिक विलेज इस तरफ हाँ जी, लेफ्ट साइड बिल्कुल स्टेशन के साथ हाँ तो किसी भी टाइम जा सकते हो खुला होता है या बंद होता है वो अच्छा। वहाँ पे मसलन अब तो जाहिर ओलंपिक्स तो खत्म हो गए लेकिन चीजें तो होगी ना कुछ चीजें वो वैसी शॉपिंग मॉल है स्टेशन के ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ जा रही है बड़ी मजे की जगह है। एक तो रात बहुत जल्दी पांच बजे असर के रात हो जाती है दूसरा चीजें बंद हो जाती है ऐसा फील होता है घुटन घुटन सी यहाँ क्यों अच्छा यहाँ पे एक तो मौसम के हिसाब से होता है वरना अच्छा। आप गर्मियों में आए तो आप कहेंगे कि यार साढ़े नौ बज गए रात ही नहीं होती अच्छा। यहाँ इसलिए कहते हैं अल्लाह दुश्मन को भी यहाँ के गर्मियों के रोजा से बचाए अल्लाह अकबर मसला कितने घंटे दस दस बजे रोजा खुलता है सुबह तीन बजे का बंद हो तो वो पंद्रह अठारह घंटे उन्नीस साढ़े उन्नीस घंटे तक गया था वैसे फिर तो आप लोगों की कमाल है माशा कबूल कर जबरदस्त अच्छी वो ये है कि जब सर्दियों के अंदर जी जी यहाँ पे अब जैसे दिसंबर में तो यहाँ पे तकरीबन चार बजे अच्छा अंधेरा हो जाए हाँ वैसे ही पांच बजे तो आजकल हो रहा है हाँ जी पांच बजे तो शुरू हो गया अभी और अगले महीने जो है ना वो चला जाएगा चार बजे तक चला जाएगा अच्छा आप देखें ये यहाँ के रहने वाले इनको कितने कोट इन्होंने तीन लगाए हुए मुझे कहता है जैकेट नहीं है मैंने कहा यार मुझे अभी इसमें गर्मी लग रही है वजह ये है कि हम यहाँ रहते हैं ना तो हमें पता है कि ये ठंड महसूस कम होती है लगती लगती ज्यादा है अच्छा मतलब बाद में मुझे लगेगी ये बाद में बाद में तंग करती है इस वजह से इसको कोशिश करनी चाहिए की टाइम से बनती है जो आप कह रहे हैं ना चीजें जल्दी बंद हो जाए बेसिकली मतलब जो मेन बिजनेसेस है वो छह बजे बंद हो जाते हैं छह बजे दुकान है ये वो हर चीज ऑफिस बंद हो जाते हैं ताकि आप जाके को अपनी फैमिली के साथ टाइम टाइम गुजारें मतलब वो पाकिस्तान और इंडिया की तरह नहीं है कि 24 घंटे मशीन की तरह काम करके बंदा जलील हुआ पड़ता है यहाँ पे जो आठ घंटे की शिफ्ट होती है वो थका देती है बंदे अच्छा ठीक है ना फिर उसके अंदर आप लंदन में एवरेज ट्रेवल टाइम एक घंटा है बिल्कुल ऐसा ही मुझे आप तक आते आते इस लोग एक घंटा पंद्रह मिनट लगे एक घंटे का टाइम जो होता है ना जब आप वो डाले जाने और आने का दस घंटे दस ग्यारह घंटे लग जाते हैं सही तो फिर तो पीछे कुछ बचता नहीं पीछे आपको इतना टाइम चाहिए बिल्कुल चार घंटे तीन चार घंटे बच्चों के साथ फिर आठ घंटे सोने के लिए बंद हो जाती हैं प्लाजे चुराजे मार्केटें बंद हो जाती है काम के हवाले से थोड़ा यहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट है अच्छा तो वो इमामों वाली बात पे आती है उसमें कितने फीसद चांस होते हैं की वीजा जो लग जाता है अगर आपका स्पॉन्सरशिप यहाँ से मौजूद है नंबर वन नंबर टू के आप आप इंग्लिश का वो कोर्स कर इंग्लिश कितनी जितनी मतलब मुझे आज आइल्स का इंग्लिश टेस्ट होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ओके तो वो सर्टिफिकेट साथ लगाना होता है उसमें मिनिमम फाइव बैंड चाहिए ओके okay, वैसे होते हैं टोटल कितने टोटल तो नौ होते नौ होते हैं। तो लिखने का होता है या बोलने का होता है? उसमें चार चीजें होती हैं लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग और okay. सारे चारों ये चारों कंपोनेंट्स में हमने ओवरऑल आपको पांच चाहिए होता है तो एक मस्जिद में कितने इमामों के मतलब वीजे लग सकते हैं एक मस्जिद में ये डिपेंड करता है मस्जिद कितनी बड़ी है अच्छा ये मतलब उसकी मसाहत के ऊपर एक मस्जिद के मैंने किए हैं उनको मैंने तीन इमामों के अच्छा एक ही मस्जिद हाँ, एक ही टाइम में हाँ जी हाँ जी आ, इमाम का भी हो सकता है मौजन का भी हो सकता है ओके जूनियर इमाम भी सीनियर इमाम नहीं अच्छा, अच्छा। जूनियर इमाम सीनियर इमाम अब मस्जिद पर डिपेंड करता है मस्जिद के साथ अगर मदरसा भी है तो पढ़ाने के लिए टीचर पढ़ाने के लिए ओके अब क्यूँकी 
लोकल भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ये ये चीज़ ये चीज और फिर ये है कि उनको जाहिर है कि अपने बच्चों को भी अकोमोडेट करना पड़ा के पढ़ाते हैं फिर ये है कि इंग्लिश में वो ज्यादा अच्छा आते हैं तो आप कह लें कि बाहर से आने वाले कम हो गई कम हो गई बिल्कुल ऐसे एक तो पढ़े लिखे इमाम आते हैं फिर दूसरा ये की जाहिर है जो है वो अब मस्जिदों पे जरा वो थोड़ी सी निगरानी भी रखते हैं अच्छा हाँ अच्छा यार अब क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी मुझे आगे सारे दिन में लॉग करनी है मुख्तसर अगर कोई मतलब जो वीडियो जिन्होंने सवाल पूछे हैं कोई सर्विस वगैरह लेना चाहे तो आप सिर्फ यूके के अंदर से भी कर रहे हैं बाहर से भी मतलब देखें हम तो पूरी दुनिया से ही कर रहे हैं ओके मतलब ठीक है आगे या आप गूगल पे जूलिया राना सोलिस्टर्स लिखे okay. फॉर्म बना हुआ है वहाँ okay. पे आप अपना वहाँ पे फॉर्म भरे वो हमारे पास आएगा हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे ऑफिशियल तरीके से ये करें बस एक मेहरबानी करना कि ज, मतलब कुछ हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो दोस्त हैं पहले भी मैंने जब किसी के नंबर वगैरह डाले तो उनको बहुत तंग करते हैं कि जुबैर रियाज का नंबर कोई नहीं देने वाला आपको नंबर अब मेरा ई है आप उस पर मुझे अपनी डिटेल के साथ भेजें वो एक पर्सनल है तो ये एक ऑफिशियल तरीका कार होता है अगले बंदों का टाइम भी जाया मत करें अगर आपका जानवन कोई केस है आप आना चाहते हैं जाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वाकई तो आप उनको फॉर्म भर के वो फिल करें जो भी इनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से ही आपको मतलब है कि ट्रीट करेंगे बहुत खुशी हुई ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल के आगे आते रहेंगे अभी दो तीन दिन में लंदन में हूँ तो आगे आते रहेंगे इन शह में थोड़ी बहुत फन मस्ती में भी आज तो ऑफिशियल उसमें बैठे हैं लेकिन फिर इन बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ये था वीजे के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर मजीद कोई सवाल आते हो तो आप प्लीज प्लीज नीचे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा बाद में इनको व्हाट्सएप करके उनके जवाब देकर वो फिर मैं खुद अपनी तरफ से बताऊंगा ठीक है